ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி புக் நோட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி இந்த அதாவது தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் அந்த யூனிட்லேருந்து பாட்பாட்டாக வீடியோஸ் வந்து மூணு பார்ட் போட்டிருக்கேன் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் அது போக பிளேலிஸ்ட்லேயும் யூனிட் எயிட்டுன்ட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதிலையும் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸில் மூணாவது லெசன் ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து தமிழக பண்பாடு அது பற்றியும் ரெண்டு வீடியோ ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து குண்டலகேசி பாடல் வந்து முடிச்சிருக்கோம் பார்ட் த்ரீயில் அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அதில் அதுக்கு அடுத்த இது வந்து கம்பராமாயணம் பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அதிலேருந்து இப்போ பார்க்கலாம் காம் காமரும் இளமை செத்தும் இந்த பாடலோடு தான் வந்து பாட் த்ரீ முடியும் இது குண்டலகேசி பாட்டு இதுக்கு அடுத்து வந்து நமக்கு இருக்கிறது கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம்ல முக்கியமான பா பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் சோழ பேரரசு எழுச்சி பெற்ற காலத்தில் தோன்றிய காப்பியம் கம்பராமாயணம் தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக தன் உயிரணைய மக உயிரணைய மகனை பிரியும் தந்தை தசரதன் தந்தை சொல் தவறாமல் அரச பதவியை துறந்து காட்டுக்கு செல்லும் ராமன் முறை தவறி கிடைத்த அரச பதவியை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிடும் இளவலாகிய பரதன் நட்பிற்காக உயிரையும் திறப்பேன் என்று சொல்லும் குகன் விருந்தோம்பலுக்கு இலக்கணமாக திகழும் சபரி பிரிவினும் பெருங் பெருங்காடு சுடுமோ என கணவனை தொடரும் சீதை அண்ணனை பாதுகாப்பதே தனது இலக்கு என வாழும் பாசம் மிக்க இளவல் லக்குவன் கொண்ட பணியை முடிக்க கடலாயினும் மலையாயினும் எதையும் கடக்க தயாராகும் தொண்டுள்ளம் கொண்ட அனுமன் முதலான நற்பண்பாளர்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியது கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம்ல வந்து இது வந்து சபரி அவங்க ராமனுக்கு விருந்து படைக்கும் சபரி அவங்க விருந்தோம்பலுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த பயன் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து என் இலை கேள்வி ஆகும் முதல் தின்பனை போக்கி அருந்துவத அருந் அருந்தவத்தின் சாகம் தழைத்து அன்பு அரும்பி தருமம் மலர்ந்து போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்று இது வந்து கம்பராமாயணத்த பாலகாண்டகத்தில் இருக்கிற பாட்டு இங்கு கல்வி என்னும் வித்து முளைத்து மேலழுகிறது எண்ணற்ற பல நூல் நூல் கேள்விகளாகிய கிளைகளை பரவ செய்கிறது அரிய தவமாகிய இலைகளோடு தழைக்கிறது பல உயிர்களிடத்தும் செத்தும் அன்பாகிய அரும்புகளோடு அமரம் மு முகிழ்கிறது அறச்செயல்களாகிய மலர்களோடு விளங்குகிறது இன்ப அனுபவம் என்ற பழங்கள் பழுத்த மரமே அயோத்தி மாநகர் என சிறப்பிக்கப்படுகிறது கல்வியால் அடக்கம் அடக்கத்தால் நல்வாழ்வு நல்வாழ்வால் பொருள் நல்வழியில் பெற்ற அப்பொருளால் அறம் அவ்வரத்தால் இன்ப அனுபவம் இன்ப அனுபவம் கிடைக்கும் கல்வியே அனைத்து அறத்திற்கும் அடிப்படை என்பது கம்பனின் உறுதிப்பாடு இவ்வளவு சிறப்புமிக்க அயோத்தி மாநகரில் பிறந்த ராமன் நற்பண்புகளின் இருப்பிடமாக திகழ் தவன் ஓகே அந்த பாடலுக்கான பொருள் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ராமர் வந்து நற்பண்புகளின் இருப்பிடமாக திகழ்ந்தவர் அதை சொல்கிறதுக்கான பாடல் பாடல் தான் அது ஓகே அடுத்து ராமாயணத்தில் ராவணன் பல நல்ல குணங்களை பெற்றவனாக காட்டப்படுகிறான் அவன் இசையில் வல்லவன் சிறந்த சிவபக்தன் தோல் வழி தோல் வலிமை உடையவன் எட்டுத்திக்கு எட்டுத்திக்கு யானைகளுடன் போரிட்டு மார்பில் விழுப்புன் பெற்று வெற்றி கண்டவன் அதோடு தன் தனையன் செய்த தவற்றையும் இடித்துரைக்க தயங்காத துணிவு மிக்கவனாக செஞ்சோற்று கடனுக்காக உயிரையும் துறக்க துணிந்த கும்பகரனையும் த கும்பகர்ணனையும் தந்தை சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு போரில் ஈடுபடும் இந்திரஜித்து மேகநாதன் போன்ற வீரமிக்க புதல்வர்கள் முதலானவர்களையும் தனது சுற்றமாக கொண்டவன் ராவணன் செல்வ வளத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக திகழும் நாடு நாடும் குற்றமும் சுற்றமும் உடைய அவன் கெட்டு ஒழிய பிறன்மனை நயத்தலாகிய அறமற்ற செயலே காரமாகிறது காரணமாகிறது செல்வ வளத்திற்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக திகழும் நாடும் குற்றமும் சுற்றமும் உடைய அவன் கெட்டு ஒழிய பிறன்மனை நயத்தலாகிய அறமற்ற செயலே காரணமாகிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் 
ராமாயணம் முடிஞ்சது அடுத்து பாரதம் மகாபாரதம் மகாபாரதம்ங்கிறது வடமொழியில் வியாசர் எழுதியது இங்கே வந்து நமக்கு தமிழில் வந்து வில்லி பாரதம் வந்து இருக்குது அதில் வில்லி பாரதம் கட்டு மரம் பார்க்கலாம் இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் காணப்படும் இதிகாசங்களுள் ஒன்று மகாபாரதம் வடமொழியில் வியாசர் இயற்றிய பாரதத்தை அடிப்படையாக கொன்ற கொண்டு மற்ற மொழிகளில் பாரத கதைகள் இயற்றப்பட்டன தமிழில் வழங்கப்படும் பாரத கதைகளில் வில்லி புத்துரார் பாரதமும் ஒன்று போட்டி பொறாமை சூது போன்ற அற அறத்திற்கு புறமான செயல்களில் ஈடுபடுபவர் தோல்வி தோல்வி அடைவர் அதற்கு மாறாக சான்றோர் வகுத்த நெறிக நெறியில் நிற்போர் அறவழியில் வெற்றி பெறுவர் ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்டை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க நன்மை வெல்லும் தீமை துர்க்கும் என்பதே இதன் மைய கருத்து மகாபாரதத்தின் மைய கருத்து என்னென்னா நன்மை வெல்லும் தீமை துர்க்கும் என்பதே மைய கருத்து ஓகே இதில் வந்து இதுக்கு எடுத்துக்காட்ட ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சற்று தீயுழி உய்த்து வி தீயுழி உய்த்து விடும் என்ற திருக்குறள் உணர்த்துகிறது எதை உணர்த்துகிறதுனா உறவினருக்கு இடையே ஏற்படும் பொறாமை பண்பானது வஞ்சகம் துரோகம் போன்ற இழி செயல்களுக்கு இட்டு சென்று போரில் ஈடுபட வைக்கின்றது அதுவே அழிவிற்கு காரணமாக அமைகிறது இதை உணர்த்தும் குரல் தான் அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சற்று தீயுழி உய்த்து விடும் ஓகே இந்த குரலும் அதுக்கான அர்த்தமும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த குரல் வந்து திருக்குறளில் வந்து இருக்கிற சாரி அதாவது இந்த திருக்குறள் வந்து அந்த பா மகாபாரதத்தில் இருக்கிற அந்த இதுக்கு எப்படி பொருந்ததுன்னு பார்த்துக்கோங்க உறவினருக்கு இடையே ஏற்படும் பொறாமை பண்பாது வஞ்சகம் துரோகம் போன்ற இழி செயல்களுக்கு இட்டு சென்று போரில் ஈடுபட வைக்கிறது அதுவே அழிவிற்கு காரணமாக அமைகிறது இதுக்கு வந்து பொருத்தமான குரல் அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சுற்று தீயுழி உய்த்துவிடும் ஓகே இது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மகாபாரதத்தில் இந்த மாதிரி உறவினருக்கு இடையே ஏற்படும் பொறாமை வஞ்சகம் துரோகம் இதுக்கு பொருத்தமான குரல் எதுன்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் குரல் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அது எதுக்கு பொருந்ததுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து எத்தனையோ இடர்பாடுகள் வந்த பொழுதும் தருமன் அறத்தின் மீது மாறா பற்றையும் ஒற்றுமையின் வலிமையையும் நிலைநிறுத்துகிறான் பாண்டவர் ஐவரும் வெவ்வேறு சூழல்களில் பிறந்தனர் இருப்பினும் சிறு வயது முதலே ஒற்றுமையாக வளர்ந்தனர் பலராலும் போற்றப்படும் நற்பண்புகள் உடையவர்களாக திகழ்ந்தனர் பீமனது வலிமையாலும் அர்ஜுனனது வில்லாற்றலாலும் வெற்றி பல கண்டனர் இதனால் பொறாமை கொண்ட துரியோதனின் சூழ்ச்சியால் சூதாட்டத்தில் தோற்றனர் அதனால் வனவாசத்திலும் மறைவாசத்திலும் துன்பப்பட்டனர் போர்க்களத்தில் தம் புதல்வர்களை இழந்தனர் இத்தகைய சூழல்களிலும் ஒற்றுமையாக இருந்து இறுதியில் வெற்றி பெற்றனர் இதுதான் வந்து முஃபுல்லான மகாபாரதம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அடுத்த பயன் பார்க்கலாம் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே திருதராஷ்டிரின் நூறு புதல்வர்களுள் கௌரவர்கள் நூறு புதல்வர்களும் கௌரவர்கள் அவர்களில் மூத்தவன் துரியோதனன் தன் தீய குணங்களால் துன்பத்திற்கு ஆளாகிறான் தீங்கொரு வடிவமாம் திறன் சு சுயோதனன் என்று துரியோதனின் வில்லி புத்துரார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வில்லி புத்துரார் வந்து துரியோதனை இவ்வாறு அறிமுகப்படுத்துகிறார்ன்ட்டு சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த கோட்டு இந்த மாதிரி மேற்கோள் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க தீங்குரு வடிவமாம் திறன் சுயோதனன் என்று துரியோதனை அறிமுகப்படுத்த எதில் அறி வில்லி புத்து யார் அறிமுகப்படுத்துகிறாருனா அதாவது வில்லி புத்திரர் எழுதின மகா பாரதத்தில் துரியோதனை வந்து தீங்குரு வடிவமாம் திறன் சுயோதனன் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஓகே இதில் எல்லாமே மகாபாரத கதையை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக மகாபாரத கதை எல்லாருக்குமே ஒரு ஓரளவாவது ஒரு அவுட்லைன் மாதிரியாவது தெரிஞ்சிருக்கோம் அதில் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வில் வில்லி பாரதம் பொறுமை என்னும் அறத்தை தருமன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறது நடுநிலைமையாக அறவழியில் செல்லக்கூடிய பொய்மை குறாத பண்புள்ளவனாக தருமன் திகழ்கிறான் அஸ்வத்தாமன் போரில் இறந்து விட்டதாக பொய்யுரைக்கும்படி கண்ணன் தருமனிடம் கூறினாலும் அதை மறுத்து கூறும் தருமன் இழ்வாழ்க்கை துணை சான்றோர்கள் நெருங்கிய உறவின் அன்பு நிலையான புகழ் மிகுந்த செல்வம் திறமை அறிவு இவற்றால் கிடைக்கும் பொருட்கள் தவம் புண்ணியம் இவை எல்லாமே அழிந்து போகும் பொய்யுரைத்தல் அப்படின்ட்டு பொய் பொய் சொல்றதுக்கு வந்து மறுத்துடுறாங்க ஓகே அடுத்த பயன் பார்க்கலாம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பொய்யுரைப்பதால் அழிந்து விடும் என்று கூறுகிறான் கண்ணன் பாண்டவர்களுக்காக துரியோதனிடம் தூது செல்கிறான் அப்பொழுது விதுரனின் மாளிகையில் தங்குகிறார் அதற்கான காரணத்தை துரியோதனன் வினவ கண்ணன் 
மதிய அமைச்சர் ஆய் அரசு அழிப்பினும் குறவர் நல் உரை மறுக்கினும் பிறர் புரிந்த நன்றி எது கொல்லினும் ஒருவர் வாழ்மனையில் உண்டு பின்னும் அவருடன் அழன்று பொற உண்ணினும் இரவி உள்ளளவும் மதியம் உள்ளளவும் இவர்களே நரகில் எய்துவர் இது வந்து வில்லிபாரத்தில் இருக்கிற பாட்டு இது வந்து நல்லறிவுடைய அமைச்சராக இருந்த அரசாட்சியை வேண்டுமென்றே கெடுத்தாலும் சான்றோர் மொழியை புறக்கணித்தாலும் பிறர் செய்த உதவியை மறத்த மறத்தலும் ஒருவர் வாழும் வீட்டில் உணவு உண்டு அவருடனே சினந்து போர் செய்ய நினைத்தலும் ஆகிய இந்நான்கு செயல்களையும் செய்பவர்கள் சூரிய சந்திரன் உள்ளவரை துன்பம் அனுபவிப்பர் என்று அவர் கூறும் விளக்கம் எக்காலத்திற்கும் பொருந்து மரமாகும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பாடலுக்கான பொருள் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நாலு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து சூதாட அழைத்த துரியோதனனுக்கு மறுமொழியாக தருமன் சினம் கொள்ளுதல் மற்றவரின் குற்றங்களை எடுத்து கூறி தூற்றுதல் ஒருவரிடம் முதலில் நட்பு கொண்டு பின்பு அவரிடம் ஐயம் கொள்ளுதல் மிக கொடுமையான செயலான சூதாடுதலை விரும்புதல் கூறிய கூறிய உறுதிமொழியிலிருந்து தவறுதல் ஆகியன தீமை பயக்கும் என கூறுகிறான் இதன் மூலம் சூதாடுவது பல தீய செயல்களுக்கு நிகரானது என்பது தெளிவாகிறது ஓகே அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் மகாபாரதத்தில் நமக்கு ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் வந்து நமக்கு அரைச்செயலை வந்து எடுத்து காட்டுறது தான் அதனால தான் இந்த லெசனில் வந்து மகாபாரதத்தை பற்றி ரொம்ப ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஒரு ஓரளவு அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக அதை வந்து மனப்பலம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே அதையும் பார்த்துக்கோங்க பாரத போரில் நெறிமுறைகளை மீறி பாண்டவர்களின் புதல் புதல்வர்களை கொன்ற கொன்ற அஸ்வத்தாமனிடம் துரியோதனன் பாலர் பாலர் மகுடம் துணிந்தது இன்று என்ன வீரியம் என்ன நினைத்து இச்செயலை செய்தாய் எங்கள் குல கொழுந்துகளை கொன்றுவிட்டாய் எங்களுக்கு தலைமுறை இல்லாமல் போயிற்று மற்றும் இது அறச்செயலும் அல்ல என் என்று கடிந்து கொள்கிறான் இதன் மூலம் போர்க்களத்திலும் அறம் பிறழா நெறிமுறை வலியுறுத்தப்படுகிறது ஓகே இவ்வாறு வெளிபுத்திரர் தம் காப்பியத்தில் கதை மாந்தர்கள் அவர்களின் கூற்றுகள் வாயிலாக அறக்கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அறக்கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் ஓகே அடுத்து தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஒரு சமரி மாதிரி பார்த்துடலாம் காப்பியங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் பல்வேறு பண்புகளின் உருவங்களாக பல பாத்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன தாய்மைக்கு விசையை மாதவி குந்தி கற்பிற்கு கண்ணகி சீதை பாஞ்சாலி தந்தை பாசத்திற்கு தசரதன் பொறுமைக்கு தருமன் ராமன் நட்பிற்கு குகன் கண்ணன் தொண்டிற்கு இலக்குவன் அனுமன் ஈகைக்கு கர்ணன் நீதி வழுவ அரசாட்சிக்கு பாண்டியன் தியாகத்திற்கு பீஷ்மர் பரதன் விவேகத்திற்கு விதுரன் முதலான பாத்திரங்களை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் உங்களுக்கு தெரியுமால பார்க்கலாம் திருவள்ளுவர் காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் பின்னும் முடியாட்சியே நிலவி வந்தது நாட்டை ஆளும் மன்னனே தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்கவும் செய்தான் மன்னன் தண்டித்தாலும் நீதி வழங்குவதற்கென அரங்கூர அவயமும் இருந்தன என்பது இலக்கிய சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன அரங்கூர அவயம் பத்துப்பாட்டு ம பத்துப்பாட்டில் இருக்கிற மதுரை காஞ்சில் இருக்குது அறநிலை திரியா அன்பின் அவயம்ட்டு சொல்கிறது புறநானூறு மரங்கிழு சோழர் உரைத்த அவயத்து அரங்கிட அறியாதங்கு இது வந்து நற்றினில் இருக்கிற பாட்டு இது ரொ எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாத்துக்குமான மேற்கோள் பார்த்துக்கோங்க அரங்கிழு நல்லவை வந்து அகநானூரில் இருக்கிறது முறை முறையுடைய அரசன் செங்கோல் அவயத்து இது வந்து குறை குறை குறுந்தொகையில் இருக்கிறது அரைசு கோல் கோடினும் அரங்கூர அவயம் இது வந்து சிலம் சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிறது இதில் வந்து இது எல்லாமே இது எடுத்து இதற்கான மேற்கோள்னா அரங்கூர அவயம் இரும்ப இருந்தது என்பதற்கான சான்று இந்த பாடல்கள் எல்லாமே அறநூல்கள் அடிப்படையாக கொண்டு நீதி வழங்கியமை அரங்கூர அவயம் என்னும் சொல்லாட்சி வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் நிறைவுரையில் வந்துட்டோம் சங்க இலக்கியங்கள் மனமொத்த தலைவன் தலைவிக்கு இடையே தோன்றும் மேன்மையான அன்பை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து போற்றுவதை தொல்காப்பியத்தின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது மனித உறவுகளில் மிகவும் பெருமையுடையதாக நட்பு போற்றப்படுகிறது மக்கள் வாய்மையை சிறந்த அறமாக கொண்டிருந்தனர் என்பதையும் மன்னர்கள் கொண்ட வள்ளல்களாக கொடை வள்ளல்களாக திகழ்ந்தனர் என்பதையும் அறிய முடிகிறது அடுத்து பார்க்கலாம் உலகம் முழுமைக்குமான வாழ்வியல் நெறிகளை திருக்குறள் எடுத்து இயம்புகிறது சிலப்பதிகாரம் மன்னர்களின் நீதி நெறி வழுவாத சிறப்பினை பதிவு செய்கிறது அறத்திற்கு புறமான செயல்களில் ஈடுபடுபோர் 
தோல்வியையே அடைவர் என்றும் மாறாக சான்றோர் வகுத்த நெறியில் இருப்பவர் வாழ்க்கையில் அறநெறியில் வெற்றி பெறுவர் என்றும் வில்லிபுத்திரார் மூலம் அறிய முடிகிறது ஓகே இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த இந்த லெசனில் இருக்கிற புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே நம்ம வந்து இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்